गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट आल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स बीटा टर्न सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सेट्रा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड रिपीटेडली कॉल्ड और फॉल्ड इन ए पैटर्न which contribute to overall conformation so secondary structure is formed by the coiling of the primary structure of protein and it consists of polypeptide strands that are repeatedly coiled or folded in a pattern so the secondary structure of protein consists of alpha helix collagen helix beta pleated sheet beta bands non repetitive structures and super secondary structures It is the three-dimensional form of local segments of proteins, is non, which is non-linear. So the secondary structure is formed by the coiling of primary structure. That is the uh, coiling of the segments of polypeptide strands repeatedly in a fold. It consists of alpha helix, collagen helix, beta pleated sheet, beta bands, and super secondary structures. first we will discuss about the alpha helix the polling and corey found that a polypeptide chain with planar peptide bond would form a right handed helical structure by simple twist from alpha carbon to nitrogen and alpha carbon to carbonyl carbon bonds this helical structure is called alpha helix so the alpha helix is founded by polling and corey it is formed by the Fold, folding of polypeptide chain in a right handed helical structure you can see in the fili- uh, figure the right handed helical structure the right handed helical structure is formed due to the twist in between the alpha carbon to nitrogen and alpha carbon to carbonyl carbon bond <laughs> so in the last class in the last classes you have studied about peptide bond in detail so there occurs a twist between the alpha carbon and nitrogen involved in the peptide bond and alpha carbon and another carbonyl carbon that is uh, c and c double bond o and c and nh there occurs a twist resulting in the alpha helical structure അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഡൊമൈൻ ബീറ്റ ഡൊമൈൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഡൊമൈൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് വഴിയാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത പോളിപെപ്റ്റൈസ് ട്രാൻസ് കോയിലേറ്റിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ബീറ്റ ടേൺ പിന്നെ ബീറ്റ ബെൻസ് കൊളാജൻ പിന്നെ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ ഹെലിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പോളിങ് ആൻഡ് കുറേ അപ്പോൾ പോളിങ് ആൻഡ് കുറേ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് കോയിൽഡ് ഹെലിക്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് കോയിൽഡ് ഹെലിക്സിന് അവർ ആൽഫ ഹെലിക്സ് എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പം ഈ കോയിലിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ട്വിസ്റ്റാണ് അതായത് ആൽഫ കാർബണും നൈട്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്വിസ്റ്റ് പിന്നെ ആൽഫ കാർബണും കാർബണൈൻ കാർബണും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഇതാണ് ആൽഫ ഹെലിക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ റിബൺ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് വരയ്ക്കണ്ട സോ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഈസ് എ റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് കോൾഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബാക്ക് ബോൺ കോർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എച്ച് ആൻഡ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ്സ് സൈഡ് ചെയിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് പെർ ടേൺ ഓഫ് ദി ഹെലിക്സ് ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പിച്ച് ഇസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഗ്യൂ റൈസ് this is enough and um, so what are the properties of alpha helix alpha helix is a rod like structure it is a tightly packed coiled polypeptide backbone and it is stabilized by what is the force that stabilizes the hydrogen bond 
uh, that uh, the hydrogen bond stabilizes the alpha helix the hydrogen bond occurs between nh and c double bond of groups and the, uh, from the helix the side chain extend outwards per turn of the alpha helix the number of amino acid per turn of the alpha helix is 3.6 and pitch is 5.4 armstrong you have studied about the structure of dna like in dna the alpha helix as a pitch pitch also that is 5.4 armstrong alpha helix examples are myoglobin troponin c etc alpha helix in the properties on a bar and alpha helix are tightly packed coiled polypeptide backbone and down e polypeptide backbone on the side chain for taking extending for polypeptide backbone and down alpha helix in a polypeptide backbone on the side chains and the side groups for taking action gave for a turn in laminas and then now the um for a turn in 3.6 amino acids and down pitch alpha helix in a pitch and over another 5.4 am strong on it now alpha helix in the side chains for taking x and d alpha helix in the examples on a myoglobin strop on in c etc So there occurs an hydrogen bonding between NH and C double bond O which gives stability to the alpha helix. So in the alpha example of alpha helix is alpha keratin found in skin and is appendages like hair nails etc. Basic structural unit of alpha heli uh, keratin is three helical, three right-handed helical polypeptide in left-handed coil stabilized by cross-linking disulfide bond. So, the keratin consists of three alpha helix, which are um, uh, uh, which are right-handedly coiled and stabilized by cross-linking disulfide bond. So. Example an alpha helix in the example on alpha keratin. Alpha keratin is moon alpha helical structures and now right handed coiled moon alpha helical structure and now the right handed coiled diricum and the disulfide bond which link it and now e alpha keratin and the skin num, hair loom nails loan. Destabilization of alpha helix occur as follows. First, proline residue cannot participate in alpha helix structure. So create creates a sharp bend in the helix. But proline, proline and amino acid in the betula alpha helix participate in betula alpha helix proline and agile and the alpha helix in the structure destabilize him by introducing star sharp bend in the alpha helix. But proline and agile proline alpha helix in the structure destabilize him sharp bend introduce it to be a negatively side side. Side chains and angle negative charge side chain side chains and angle other angle to go to repel it alpha helix in the structure destabilizing. Then the negative charge the amino acid and carry like charges repelling and like charges attracting. But then the negative charge the amino acids are the third one. I'll have a thumb repel it alpha helix in the structure destabilizing. The steric hindrance imposed by R groups. So side chains alpha helix in the portaki. For two days, it turned the color in the alpha helix in the porte can side chains arrange in the P side chains steric hindrance and dark steric hindrance and then the kind of acid ramantrum brought to paramba parnadana. Next, a lack of side chain on glycine allows great degree of rotation about amino acids alpha carbon. So, so you know, the glycine does not has any side chain, so lack of side chain creates the great degree of rotation. So, the factors. Lead, uh, lead to the destabilization of alpha helix are first one presence of proline proline is, uh, has not to be present in the alpha helix if proline is present it, it introduces sharp bend second one is the negatively charged amino acid if they are present near to each other they will repel each other next one is the steric hindrance 
caused by the side chain group and if glycine is present this does not contain side chain and it allows great uh, degree of rotation around the alpha carbon atom so next is the uh, secondary structure in, uh, next type of secondary structure is beta pleated sheet the beta pleated sheet was also identified by Pauling and Corey and this formation depends upon the intermolecular hydrogen bond formed by parallel arrangement of number of polypeptide chain individual polypeptides form beta strands and they are stabilized by hydrogen bond between NH and carbonyl groups of adjacent chain so there are two types of beta sheet they are parallel beta sheet and anti parallel beta sheet in parallel beta sheet the hydrogen bonded neighboring polypeptide align in the same N to C is terminus direction repeated period is shorter in the case of anti parallel the hydrogen bond neighboring polypeptide aligned in opposite to N to C direction so the second type of secondary structure of protein is beta pleated sheet the beta pleated sheet was founded by Pauling and Corey and it is stabilized by intermolecular hydrogen bond and the beta pleated sheet is formed by the parallel arrangement of the polypeptide chains and uh, this is stabilized by hydrogen bond and there are two types of beta pleated sheets that is parallel and anti parallel beta pleated sheet in parallel beta pleated sheet uh, the c and the n to c terminus and n to n to c terminus of the two polypeptide chains are in same direction whereas in the anti parallel beta pleated sheet the n to c terminal are in opposite direction and they the rocker's hydrogen bonding between neighboring polypeptide so adutha nammal padikkunnathu beta pleated sheet ne kurichana idana randamatha secondary structure of protein idu kandu vichathu lining and poly aanu la poling and corey aanu poling and corey aanu idu kandu vichathu appo idile stabilize cheyund intermolecular hydrogen bond vechittana idu stabilize cheyund idu engena form cheyund nachal polypeptide chains parallel aayi arrange cheyum parallel aayi arrange cheyadinu shesham avaru thammile endundavu ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട് പാരലലും ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റും പാരലലിൽ ഒരു പോളിപെപ്റ്റഡ് ചെയിൻ്റെ എൻ ടെർമിനലും സി ടെർമിനലും മറ്റു പോളിപെപ്റ്റഡ് ചെയിൻ്റെ എൻ ടെർമിനലും സി ടെർമിനലും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പോവുക അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റഡ് ചെയിൻ്റെ എന്നും സി ടെർമിനൽസും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് പാരലലിൽ എന്നും സിയും എന്നും സിയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആൻറ്റി പാരലലിൽ എൻ ടെർമിനലും സി ടെർമിനലും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ ആൾപ്പൈരിക്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് കോളംസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ആൾഫൈലിക്സിലാണെങ്കിൽ അത് കോ ടൈറ്റ്ലി കോയിൽഡ് ആയിരിക്കും ബീറ്റ ഫ്ലീറ്റ് ഷെറ്റ് ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സ്റ്റൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും ആൾഫാഹെലിക്സിൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് സോ ബീറ്റ ഫ്ലീറ്റഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ബീറ്റ പ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എച്ച് ആൻഡ് സി ഒ എൻ സെയിം പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആൽഫൈലെക്സിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ എച്ച് ആൻഡ് സി ഒ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സോ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബീറ്റ ബ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് ഇസ് സിൽക്ക് ഫൈബ്രോയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ബ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ് ഫൈബ്രിലൈ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ആൽഫ കരാറ്റിൻ ഇസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണമെന്നില്ല ബീറ്റ ബ്ലീറ്റഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം ബീറ്റ ബ്ലീറ്റഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ ഈ സിൽക്ക് ഫൈബ്രോയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ട അപ്പം ബീറ്റ ബ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിൽക്ക് ഫൈബ്രോയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി റാൻഡം കോയിൽ ഇത് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഇസ് റാൻഡം കോയിൽ പിന്നെ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബള്ളി റെസഡ്യൂസ് ഓർ ചാർജ് റെസഡ്യൂസ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കോസ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ടു അസ്യൂം റാൻഡം കോയിൽ കൺഫിഗറേഷൻ ദി അതർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ബീറ്റ ടേൺ ആൻഡ് കൊളാജൻ ഹെലിക്സ് സോ റാൻഡം കോയിൽ ഇസ് ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ 
this formed when a polypeptide contains adjacent residues or charged residues repulsion between these groups cause uh, uh, cause them to random uh, to assume random coiled conformation oh, uh, third type of the secondary structure on a random coil random coil in the car and then I say and polypeptides adjacent data arrange is it and I will have a very charge and I will have a little bit in the ripple aim and I will be pulling you car and I will do Pertiga structure, alangkah ni configuration attain jim, adini ana random coil ni, nampar ayat ni. Per random coil ana third type of secondary structure, ini form jim ni, ada entuk orang dah nace cale. Per dua polypeptides, adit ter tan arrange jim diri kita ni, kalau abadi tam mili repulsion ni, ada charge, charge orang ayat poli ni, kalau abadi tam mili repulsion ni, kalau pi repulsion ni, ana abadi pertiga shape assume jim, adan random coil ni, nampar ayat ni. Adik dia example lain, beta turnum, kolagen helix. Pada random turn ini, kita boleh pelajari kenapa beta turnum, kolagen helix itu ada. Pada beta turn, ada ada. The beta bend or beta turn or hairpin bend is found in the surface of protein called the reverse turns. It is also called reverse turns. It permits the change of direction of the peptide chain to get a folded structure. It gives a protein globularity rather than linearity. The hydrogen bond stabilizes the beta bent structure. The proline and glycine are frequently found in beta turns and beta turns often promote the formation of anti-parallel beta sheet and occurs at the protein surface. So first uh, type of coiled coil is beta turn. It is also known as beta bent, hairpin bent, coiled coil uh, or uh, also called a reverse turns etc. It is a type of surface protein and it consists of more, mostly proline and glycine. You can see in the figure it consists of more, mostly proline and glycine and it permits the change of peptide chain to get this folded structure. It gives a globular structure to protein. The beta band structure is stabilized by the hydrogen bond and they usually form anti-parallel beta sheet so the first type of coiled coil is the uh, beta bend the beta bend or beta turn is formed formed due to the uh, co due to the bending of the or the changing in the direction of the peptide chain and it is a uh, it is found in globular protein and it is also known as beta bend uh, coiled co uh, hairpin bent or uh, reverse turns it is a surface protein so it is stabilized by hydrogen bond and mostly consists of proline and glycine and it forms anti-parallel beta sheet and it is surface protein so it occurs at the protein surface next type of coiled coil is collagen helix it's, it's also called type 2 helix It's the most abundant protein in mammals and is found in connective tissue such as tendons, cartilage, cornea of eye, etc. And it contains three helical polypeptide chains nearly 1000 residues long. The amino acid sequence structure is remarkably regular. Nearly every third residue is a glycine. It contains 4 hydroxy fluorine. Fluorine. So, the second type of Coiled coil structure is collagen helix. It is also known as type 2 helix. It consists of three alpha helix. It is uh, and each helix is 1000 residues long. And uh, it is the most abundant protein in mammals and is found in skin. Uh, it is found in tendons, cartilage, cornea of eye, etc. So the amino acid sequence of the structure is regular with the third residues are glycine so glycine residues in, uh, repeats in every third position it consists of hydroxyproline hydroxyproline amino acid from random the type coiled coil and alpha ala collagen and the variant of collagen is also known as type 2 helix for collagen and the variant of the most abundant protein in human beings on other palace alton to tendon some cartilages a lot of carnage and ni kolajen deh struktur anda orang itu moon helix senda, bagi orang helix itu 1000 1000 residue senda, 
പിന്നെ ഈ കൊളാജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എല്ലാ മൂന്നാമത്തെ അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലൈസിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോളിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡും ഉണ്ട് ദ സെക്ചർ ഓഫ് ദി കൊളാജൻ ഇറ്റ്സ് എ റോഡ് ഷേപ്പ് മോളിക്യൂൾ അറ്റ് ഇസ് ഹെലിക്കൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് ലോങ് അതായത് ഓരോ ഓരോ ഹെലിക്സും തൗസൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് ആണ് മൂന്നും കൂടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ പ്രസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റെറിക് റിപ്ലസ് ഓഫ് പൈറോൾഡിങ് റിങ്സ് ഓഫ് പ്രോളിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോളിൻ റെസിഡ്യൂസ് സോ അത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ കോളാജൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ദി സ്റ്റെറിക് റിപ്പൽഷൻ ഓഫ് പൈറോളിഡിൻ റിങ് ദ റിങ് ഓഫ് ദി പ്രോളിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പൈറോളിഡിൻ റിങ് സോ ദി പൈറോളിഡിൻ റിങ് ഓഫ് പ്രോളിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സി പ്ലോറിൻ പ്രോളിൻ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റെബിലൈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോളാജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ വൈൻ ടു ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം എ സൂപ്പർ ഹെലിക്സ് നോൺ ആസ് കോളാജൻ ട്രിപ്പൽ ഹെലിക്സ് എ ടൈറ്റ് റാപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ടെൻസൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് നോ കപ്പാസിറ്റി ടു സ്ട്രെച്ച് സോ ത്രീ ആൾഫ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം എ സൂപ്പർ ഹെലിക്സ് നോൺ ആസ് കോളാജൻ ഹെലിക്സ് സോ കൊളാജൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസ് എ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ഓർ ഹെലിക്കൽ മോളിക്യൂൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് ലോങ് ഓർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ കൊളാജൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റെറിക് റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പൈറോൾഡിൻ റിങ് ഓഫ് പ്രോളിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോളിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംസ് എ സൂപ്പർ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൊളാജൻ ട്രിപ്പൽ ഹെലിക്സ് അപ്പം കൊളാജൻ ഇപ്പം കൊളാജൻ്റെ കൊളാജനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ അപ്പം കൊളാജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് ഹെലിക്കൽ ആൾഫ ഹെലിക്സ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഹെലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാജൻ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഹെലിക്സിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിക് റിപ്പൽഷൻ ആണ് അതായത് പ്രോളിന് ഒരു റിങ് ഷേപ്ഡ് അമിനോ ആസിഡ് റിങ് ഷേപ്ഡ് ഒരു അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡാണ് പ്രോളിൻ അപ്പോൾ അതിനൊരു റിങ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് പൈറോൾഡിൻ റിങ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോളിനും ഒരു പൈറോൾഡിൻ റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പൈറോൾഡിൻ റിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിപ്പൾഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊളാജന സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കൊളാജനിൽ മൂ ത്രീ തൗസൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ഓരോന്നിനും തൗസൻഡ് റെസിഡ്യൂസ് അതാണ് കൊളാജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ട്രോപ്പ് കൊളാജൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠി ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ആൾഫാലിക്സ് ബീറ്റാ പ്ലീറ്റഡ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ കോയിൽഡ് കോയിലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഒന്ന് ബീറ്റാ ടേണും രണ്ടാമത്തത് കൊളാജനും അപ്പോൾ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും കൂടി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ കംപ്